മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് പല ആശങ്കകളും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം തരംഗം പോയി അതായപ്പോൾ മൂന്നാം തരംഗം വരുമെന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണമൊക്കെ കൂടി കൂടി വരുന്നു സർക്കാരും പോലീസും മറ്റുള്ള സംഘടനയെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരിക വിശ്വാസം എവിടെ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനികയ്ക്കും ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോയെ അറിയുന്നവർക്ക് ഈശോയെ അറിഞ്ഞവർക്ക് സകനമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും ഒരു സഹനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനാണ് അപ്പം ഒരു ദുഃഖം അതിലുണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലും കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിലൂടെയാണ് ഈശോ സഞ്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും വിശ്വാസത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിനെ തകർക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല തൃശൂർ അതിരൂപത മെത്രാൻ മാർ ആൻഡ്രോസ് താഴത്ത് പിതാവാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പിതാവിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം വളരെ ഊർജ സ്വലനായി ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പിതാവ് ആത്മീയ രംഗത്തും പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു യുവത്വം സൂക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പിതാവ് ആത്മീയമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പിതാവിനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം പിതാവെ സ്വാഗതം ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വീഴ്ച വന്നു കാരണം ഈ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഈ ധ്യാന ഗുരുക്കന്മാർ എവിടെ പോയി ദൈവം എവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ ഒരു വെല്ലുവിളിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നവരോട് ഈ അവസരത്തിൽ എന്താണ് പിതാവിന് പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷത്തോളമായി കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ നാടിനെ ലോകത്തെ ഗ്രസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ രണ്ടാം സാമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ദാവിത് ചെയ്തത് ബലിപീഠം പണിത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഹാമാരി വിട്ടുപോയി എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ബലിപീഠത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി സാമ്പത്തികമായി ആരോഗ്യപരമായി ഒക്കെ പലതരത്തിൽ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മേഖല കുടുംബങ്ങളാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ കൂടുന്നു പ്രതിസന്ധികൾ കൂടുന്നു പക്ഷേ ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കും ഈ കോവിഡ് കാല മഹാമാരി അതിൻ്റെ നന്മയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു മത്തായി സുവിശേഷം പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സ്വയം പരിത്യജിച്ചാൽ ഇതിൽ ജീവിതത്തിൽ കുരിശെടുത്ത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ നമുക്കിതിനെ കാല എല്ലാത്തിനെയും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാന വേദി കുടുംബങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ ജാഗ്രത ഉണ്ടാകണം മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം അതേ സമയത്ത് നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം ഞാൻ മൂലം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് കോവിഡിന് കാരണമാകരുത് അതുകൊണ്ട് സഭ പറഞ്ഞ എന്താ സർക്കാരിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം അതുകൊണ്ട് പുതിയ രൂപഭാവങ്ങളുണ്ടായി കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ധ്യാനങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ കൊച്ചിൻ്റെ മാമൂസിക്ക് പോയി ഒരു പള്ളിയിൽ അവിടുത്തെ വികാരിയച്ചൻ ഫാദർ ആൻ്റണി ആലുക്ക പെരുഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ അവിടെ വികാരിയച്ചൻ തന്നെ മുഴുവൻ ബൈബിളും പകർത്തി എഴുതി ഒരു ആത്മീയ വളർച്ചയല്ല ഈ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയിൽ എന്നെ മുഴുവൻ ബൈ ബൈബിൾ എഴുതി പകർത്തി എഴുതി കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഓൺലൈനായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എത്ര വ്യക്തികളുള്ള ഇപ്പോൾ കുർബാന കുർബാന നമുക്ക് ഈ നേരിട്ട് വന്ന് കാണുക വേണ്ട അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതിന് അത്രയ്ക്കും നന്മ വേറെ ഒന്നും ഓൺലൈനിൽ കണ്ടോണ്ടും ഇല്ല ഓൺലൈനിൽ പക്ഷേ ഒത്തിരി പേര് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുർബാന കാണുന്നു ഒരു ഒരു യാന്ത്രികമായിട്ടും കടത്ത് കഴിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ബോധ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പേര് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലായ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് ഉള്ളതിൻ്റെ നന്മ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ പോകുന്നവർ അതുകൊണ്ട് ഈ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഇനി ആരും പള്ളി പോവില്ല ഇനി വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കുറച്ച് പേര് പോകുമായിരിക്കും എങ്കിലും ബോധ്യമുള്ള ക്രൈസ്തവരായി വളരുന്നതിന് കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് പള്ളി പോകാൻ പറ്റാത്തപ്പോഴാണ് പള്ളി പോകാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ആത്മീയ ശുഷ്കതയുടെ വേദനയിൽ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ മഹാമാരി കഴിയുമ്പോഴും ദൈവം ജനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കൂടുതൽ വളർത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം വളർന്ന് ജനങ്ങൾ വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കോവിഡ് മാറും ദൈവം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കും ദൈവത്തിലേക്ക് വരും വരണം അതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ മെത്രണായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായി എല്ലാവരോടും ഒരു കരുണയോടെ തീർച്ചയായിട്ടും പിതാവിന് അത് വേണം ഒരു പിതാക്കന്മാർക്കൊക്കെ അത് വേണം അത് വിട്ടിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആവുക ഏ അപ്പം അവരോട് അവരോട് കളിക്കുക അവരോട് സംസാരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോവിഡ് കാലം അതൊക്കെ അവർ നിൽക്കുമ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ പിതാവിന് പറയാം അയ്യോ ഇപ്പം കോവിഡാണ് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാതെ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്താണ് ഒരു സ്വാധീനം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പ്രത്യേക പരിഗണന വേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പൊതുസമൂഹമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രതിസന്ധി തന്നെ സ്കൂ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റും അത് ആവശ്യമാണ് അവരുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ സ്വഭാവപരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് നിയമം തെറ്റിക്കാതെ കാരണം ഞാൻ നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ പിന്നെ അത് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എതിർ സാക്ഷ്യമാകുക അതുകൊണ്ട് അനുവദനീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ മാമസിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് സാധിക്കുന്നിടത്ത് പോവുകയും അതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബം ഒന്നിച്ചു വരും ആ കുടുംബത്തെ കാണും സന്തോഷമുണ്ട് അത് ചില ചിലതൊക്കെ ഈ മാമോദിസിക്കാണ് കുട്ടികൾ ഈ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പാതി കുർബാന ചിലപ്പോൾ അതോടുകൂടി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണവും സൈരി ലേബനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മാമോദിസ്യം എല്ലാം ആ കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ അനുഗ്ര
സി എ ജി പി മനുരാജ് സാർ എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് സാറിനോട് ചോദിക്കാം എത്തരത്തിലാണ് ഈ ദിനങ്ങളെല്ലാം കടന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം സാർ നമസ്കാരം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാറ് ഇതിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ജോലിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മറക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും അനുഭവങ്ങളുണ്ടോ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എസ് ഐ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം ചിറ്റാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ രണ്ടും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ചിറ്റാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഒരു ഭാര്യ പരാതിയുമായിട്ട് വന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ നിരന്തരമുള്ള മദ്യപാനവും അവരുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വിള്ളലുകളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പരാതിയായിട്ട് ഒരിക്കൽ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പല ദിവസങ്ങളായിട്ട് അയാളെ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേയധികം നേരം അയാളുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് അയാളുടെ സ്വഭാവം ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസമില്ലാതെ ഞാൻ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി റാന്നിയിൽ വരികയും ചെയ്തത് റാന്നിയിൽ വന്ന് ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് പട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയ സമയത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്നെ മനസ്സാറല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളെ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ദിവസം അന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സാറേ എൻ്റെ പേര് ഇന്നാണ് അന്ന് സാറിങ്ങനെ വന്ന് എൻ്റെ കുറേയധികം ഉപദേശങ്ങൾ തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ശേഷം കുടിയൊക്കെ നിർത്തി ഇപ്പം ഫാമിലി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ സാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിമിഷമുണ്ട് അത് മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിൽ യൂണിഫോമിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കരുതൽ അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു കൗൺസിൽ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിലും ഒരാളെ നന്നാക്കാൻ പറ്റിയാൽ വലിയൊരു സന്തോഷമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് ഈ ജോലിയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേഞ്ച് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തൊഴിലാണെന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തിനാലും മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടിയാണ് പോലീസ് ഓഫീസറും അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കുട്ടിയായിക്കോട്ടെ ചിലപ്പം കുടുംബം ആയിക്കോട്ടെ ആ കുട്ടി സ്കൂളിലൊക്കെ ചേർത്ത് അവർ നന്നായി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അത് മാനസികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലമാറ്റം പൊതുവെ ഞങ്ങൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ വളരെയധികം ഈ പറയുന്ന ഫാമിലി മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഒരു കുടുംബമല്ല സാമ്പത്തിക നില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക വിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പോലീസിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വരാത്തത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമുക്ക് ഇന്നും പൂർണമായും അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം പല മനസ്സുകളെയും പണത്തോടുള്ള ആർത്തി പല ജനങ്ങളെയും മതിഭ്രമത്തിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഭാര്യയെ കടുപ്പിച്ച് കൊല്ലാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പണം സ്വന്തമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം സ്വന്തമാക്കാൻ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു വികലമായ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവമല്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടൊരു സംഭവമാണ് പല പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല പരാജയപ്പെട്ട പല ശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിജയിക്കുന്ന ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി അത്രയ്ക്ക് അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ അല്ല ഒരു അസാധാരണ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു പാമ്പിനെ കൊണ്ട്
ഒരു പ്രതികരണമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള നിയമം തന്നെ ധാരാളമാണ് അത് നടപ്പാക്കുകയും പൊതുജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും വേണം സാറ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത്തരത്തിൽ പുറം ലോഹം അറിഞ്ഞാൽ നാണക്കേടാണ് നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടാണ് എന്റെ മാക്സിമം പിടിച്ചു നിൽക്കാം ആ അവസരത്തിൽ അതല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അടുത്തുള്ള പോലീസ്റ്റേഷനിൽ പരാതിപ്പെടണമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല ജീവനങ്ങളെയും നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതിപ്പെടുക നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അതുപോലെ ഈ ജനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരെ ഇടപെടാമായിരുന്നു ഈ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലാൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നിയമപരമായ ഒരു പരിഹാരം ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ നിയമപരമായ ആ നൂലാമാലകളിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അവർക്ക് പരമാവധി കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് എങ്ങനെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ട നിയമോപദേശം കൊടുക്കാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നല്ല കൗൺസിലേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നിയമ വശങ്ങളിലേക്ക് പോയി കോടതിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവർക്ക് ശിക്ഷ വാങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾ മിക്കവാറും ഈഗോ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന നമുക്ക് നല്ല ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അതല്ല നല്ല കൗൺസിലർമാർ ഓരോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത കൗൺസിലർമാർ നമുക്കുണ്ട് അവരെ എത്തിച്ച് അവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ച് നല്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചില ഒറ്റപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതും പുറത്തു വരുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന വളരെയധികം കേസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വസ്തു തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സർവീസിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസായിട്ട് സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ വളരെയധികം കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകളോളം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങളോളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചില പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിസ്സാരത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കും ഒരു നിമിഷം ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും അത് മാത്രമല്ല ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മളവിടെ പരിഹരിച്ച അപ്പോൾ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു വിടുകയില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് വേണം ചില പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഇതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ആളുകൾ ഇല്ലാതെ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ വരികയും വരികയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം വരെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കൃതാർത്ഥതയോടെ പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല നല്ല ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും വിളിക്കുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് വന്ന് അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ മാത്രമല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പോലും എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഇടപെടാനുള്ള ആളുകളെയും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സമയാസമയങ്ങളൊന്ന് ഫോളോഅപ്പും ചെയ്ത് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾ അത് തുടരേണ്ടി വരും അത് നമ്മളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്തൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ജനമൈത്രി പോലീസ് നമുക്ക് ഈ പ്രായമായ ആളുകളുടെ വയോജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോകുന്ന പോലീസുകാരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ വെറുതെ നമ്മൾ വല്ല കാലത്തും പോയി അന്വേഷിക്കലില്ല ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ഉണ്ടായി ആ വീടുകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവുക ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് അവരിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വിളിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചു വരുത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്ക
അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇനി വൺ വൺ ടുവിലേക്ക് വിളിക്കാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കേരളത്തിൽ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി വൺ വൺ ടു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സഹായം ലഭിക്കും കേരള പോലീസിന്റെ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലാണ് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കമാൻഡ് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അതത് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കൈമാറി നടപടി ഉറപ്പാക്കുന്നത് പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് വിളിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ കമാൻഡ് സെന്ററിന് മനസ്സിലാക്കാനാകും ജില്ലകളിലെ കൺട്രോൾ സെന്ററുകൾ മുഖേന പോലീസ് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങളെ ഈ സംവിധാനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും വൺ വൺ ടു ഇന്ത്യ മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും കമാൻഡ് സെന്ററിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഈ ആപ്പിലെ പാനിക് ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ കമാൻഡ് സെന്ററിൽ സന്ദേശം ലഭിക്കും വിവിധ തരം സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത ടെലിഫോൺ നമ്പറുകളാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നതോടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വൺ വൺ ടു എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്താൽ മതിയാകും ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള വൺ സീറോ വൺ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള വൺ എയ്റ്റ് വൺ എന്നീ നമ്പറുകളും ഉടൻ പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും